written. It is kalam Allah. What, 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 what would you write? Uh, 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 let's not. Let, let's. You, you're pushing me, and I'm saying it's not hikmah to listen. I have a condition. Like I said, everything I say is going to be factual. If I wanted to do tawdi and whatnot, I would do it right now in front of. Pause. 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 Tawdiyah. The Quran pause. is different. Okay. That was that's important. So let me just explain some of the things that they're saying. So so when Muhammad Hijab is asking him the question, he's saying, uh, you know, again, Munazal is something that's revealed or divinely inspired by God. And he's saying, if you were given a blank mushaf, basically like a blank, uh, you know, sheet of paper or like a blank book, would you be able to write down what the revelation that God gave to Muhammad? Would you be able to write that down on on that mushaf? And he's saying that's very that's hard to answer. It's not it's not that easy. <laughs> he's saying it's not that easy. Now what he's saying right here. Tawriya is, is the, it's like the, it's like, you know how Sunni Muslims are always accusing the Shia of, of doing Taqiyya and like, you know, lying and stuff like that. Um, Tawriya is the Sunni version of lying, basically permissible form of lying. And he says, said right here, I can do Tawriya. I can do Tawriya. I don't need to do that right now. Imagine guys, imagine if the shoe were on the other foot and we had a New Testament scholar being interviewed. Wait. Yeah. Wait, wait. Set. He he actually said I could do lying here. I could lie right what... now, but I don't have to. Yeah, that's what Toria means. It let means. Me, let me let me replay. Uh, I mean, well, he says he says it in that, 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 yeah. He says it in Ar he says it in Arabic, but that's what Toria means. Yeah. Let me let me let me let me replay that. What would you write? Uh, 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 let's not. Let, let's. You, you're pushing me, and I'm saying it's not hikmah to listen. I have a condition. Like I said, everything I say is going to be factual. If I wanted to do Tawdi and whatnot, I would. Is that it? Yeah. Okay, one more time. He wow. says, he says, no, no. You, right now, five seconds. Go. Five seconds. If I wanted to do Tawdi and whatnot, I would do it right now in front of you. There is no need for Tawdi. The Quran. Right there. Is Tawdi. Yeah. So he's See? admitting that. He, he could he be lying right now. Right. He, yeah. And it would be perfectly acceptable. It would be perfectly acceptable. Even when doing scholarship. Sure. Even when doing scholarship about the Quran. About the Quran. About, he's saying, wow. he's saying I could oh, God, lie God. to you right now. In other words, he, he's saying, look, you're asking me this question. Give, I'm going to give you a blank mushaf, write down the word of God on there. He said, I could lie to you right now. In other words, he's saying, I could say yes. I could say to you, yes, I could write down, I could write down the word of God, but that would be lying. He said, I, I, don't, I don't need to do Tawriya though. I don't need to do Tawriya. Uh, that's, hey, that's a Sunni doctrine. Yeah, go ahead, Ariel. What's up? Oh, uh, um, would you be able to uh, explain what the difference is between what uh, the Shia would consider permissible in terms of lying and the Sunnis? Yeah, well, um, in this context, so Muslims like to, like, they have, like, a lot of, like, on the surface level, Islam looks like it's, like, you know, maybe something might look, like, permissible, like, sorry, like, moral or something like that. I mean, say moral. Like, for example, the Quran might say, do not say lies or do not bear falsehood or whatever it is. Like, don't lie. And that sounds nice. But then once you get into, like, the, once you get into, like, the nitty gritty, once you get into the details, what they actually mean is there are permissible forms of lying, but not just outright lying. And, and the example that one of the sheikhs give is like, if, now this is a Sunni, so this is gonna, this is gonna be the differences that Muslims are, this is, he, this is an example that he gave, he gave wrote a fatwa on it, and I can give anyone the information, any Muslim who challenge this and they say it's not true, or any Christian who wants to do some research on this. He gives a, fat, a fatwa, which is like a, a ruling, and he says, Let's see some of the examples, this is في Islam Web, fatwa رقم تسعة وعشرين ألف وتسعمية وأربعة وخمسين يقول السائل أنا أعمل في صيدلية يأتي أناس للسؤال عن صرف يعني فك عايزين الصرف تعرف إنه أغلبية اللي بيشتغلوا في المشاريع الصغيرة بيحتاجوا دائما الفكة حتى يتعاملوا مع الزبائن فأحيانا بيجي واحد وأنت محرج تعطيه الفكة لأنك تريدها وفي نفس الوقت لا تريد أن تكذب فهذا السائل يقول هذا الأمر فأخ... فأخبرهم أنه لا يوجد بينما يوجد وأكون في حاجة لهذا الصرف من أجل العمل فهل أنا آتم وماذا أفعل؟ لاحظوا جواب كل الفتاوى بيبتدي بالعبارة الأولى الكذب حرام وبعدين بيعطيك الحل اللي هو يبين في كل اللي قاله في الأول الفتوى تقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا يحل لك أن تكذب على هؤلاء ولكن كن صريحا معهم وأخبرهم بأن لديك صرفا حلو ممتاز ولكنك في حاجة إليه لعملك وليس في هذا أي حرج شرعي ممتاز والواجب عليك التوبة مما صنعت والحذر من العودة إليه لو بقيت الفتوى إلى هنا لاعتبرتها أنا فتوى تقية مشجعة تدعو إلى التقوى تدعو إلى الصدق لكن ولك أن تستعمل التورية هنا يبدأ الخداع الإسلامي دايما العنوان شيء وما يأتي بعده شيء آخر 
بأن تجيبهم بما يفهمون منها عدم وجود الصرف عندك كأن تقول مثلا لا يوجد وتقصد أنه لا يوجد صرف زائد على حاجتك وقد صح عن عمران بن حسين قوله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب رواه البخاري في الأدب المفرد والله أعلم إذا رجع المفتي لنفس الشيء تقول له أنه مش موجود لكن أنت تقصد أنه ليس عندي صرف فوق الحاجة وهو فهم منها أنه مش موجود عندك أي صرف فأنت اجتنبت الكذب بطريقة شرعية نشوف مثال تاني السؤال هل الكذب حرام في جميع صوره أنا طالبة في كلية وبعض الأحيان تطلب مني زميلة أن أكتب لها اسمها في الحضور وهي ليست حاضرة أبي رجل عصبي جدا ودائما يقول لنا إذا تكلم أحد في التليفون يريده نقول له أنه ليس موجود لكي لا يرد عليه وأنا لا أجرؤ أن أقول له أن هذا حرام فماذا أفعل؟ بتخاف من أبوها حاولت أن أتهرب من الرد على التليفون لكن أحد إخوتي وقع في مشكلة إيه اللي بتنصحني يا حضرة المفتي؟ دي على فكرة من إسلام ويب لمن يريد الرجوع إليها فتوى رقم 39000 152 تقول الفتوى طبعا بعد الحمد لله والصلاة إلى آخره الكذب حرام دايما العنوان يعني بيبتدوا بالعنوان الكبير الكذب حرام ولا يرخص في الكذب إلا لضرورة أو حاجة ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود بحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض إلى آخره ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون وقع في الكذب ما يسمى بالمعاريض حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين يحتاج الإنسان أن يقولها فيقولها قاصدا بها معنى صحيحة بينما يفهم المستمع معنى آخر ومن ذلك أن تقول عن أبيك أنه غير موجود قول لهم أنه غير موجود وتقصدين أنه غير موجود أمامك أو في غرفتك ونحو ذلك يعني قول لهم أنه مش موجود لكن أنت اقصدي بداخلك انه مش موجود في غرفتك وانت كده تجنبتي احتلتي على ربنا واحتلتي على الناس وده مباح في الاسلام خلينا نشوف فيديو للشيخ محمد حسان بيشرح هذا الامر بطريقة رائعة ما حكم المعاريض وما الفرق بينها وبين الكذب الكذب واضح الكذب واضح وهو الاخبار عن شيء يخالف الواقع هذا هو الكذب اما المعاريض المراد بها التورية بمعنى ايه؟ ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب ان اضطر الانسان ان اضطر الانسان الى ان يوري وان يقول كلاما يفهم منه المعنى البعيد الذي لا يقصده السائل وانما هو يقصد معنى او المتكلم وانما يقصد معنى اخر بحيث لا يوقع نفسه في الكذب فهذا وارد هذا وارد مثلا على سبيل المثال أنت لا تريد أن تخرج مثلا لرجل طرق عليك الباب ممكن حضرتك بفضل الله المعاريض الباب يطرق وأنت لا تريد أن تخرج مثلا لهذا الطارق وأنت جالس على الكرسي تقوم نايم تنام وتقول لولدك قل للطارق أبي نائم وأنت نائم لا حرج في ذلك ممكن تدخل حجرة حجرة وتقول لولدك قل للطارق أبي ليس هنا ليس هنا ويشير إلى موضع الباب أو إلى موضع المكان الذي هو فيه وبالفعل هو صادق لأنك لست في هذا المكان أنما أنت في مكان آخر وهكذا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب أما الكذب فهو محرم ولم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثلاث حالات فقط إذا لو كان هذا مش كذب مش عارف حنسميه إيه يعني المعاريض والتورية والثلاث حالات نبقى يعني الكذب في كل الحالات ما فيش حالة لا يوجد فيها كذب في الإسلام. In English, that's called a mental reservation. There's actually an interesting parallel debate in a, a medieval Catholicism about the permissibility of what you just mentioned. Mental reservation is when you you reserve your true meaning, but you give like an, an ambiguous sentence that exactly. you express. Yeah. That's exactly. Exactly. It. Yeah. Yeah, and, and that, that's that's the translation. That's what Torah actually means. It's like ambiguous or ambiguity. That's actually part of the oath that officers in our military have to take today. Say say that again, Eric. Go ahead. That's actually part of the oath that our officers take 
uh, in our military today is that they have to swear that even uh, something about that even with mental reservation, they take this oath freely without something and then mental re reservation. So, um, oh yeah, I, I can I can see that even in your heart, it's kind of, it's kind of saying even in your heart, you're doing it as most as, as most honestly as you possibly can. So that yeah. is that is. <laughs> that's crazy yeah this is this is really crazy right um yeah okay so why why would he need to say this why would he need to say this if he's basically saying i could lie to you right now and i could tell you that i could write down the quran but that's not, that's not yeah, true well, he pushed, I, I mean you notice three times he pushed back on him and said, yeah. hey, back up buddy and you know <laughs> Ajabi said, "No, I'm going to push this issue." <laughs> Chief, and he I mean, and he ends up he ends up being the one that that kind of bites him in the end, bites him in the end because why? Because he ends up deleting this because this is so damaging. Mm -hmm. 